ფილამ შიდობისა. ეს საქართველოს პირველი არხია, თქვენ უყურებთ გადაცემას პირადი ექიმი მარი მალაზონია სურდა თარგმან. დღევანდელი ჩვენი საუბარი თქვენი ინტერესიდან გამომდინარე ეხება ჩვენი სხეულის ყველაზე დიდ ორგანოს, რომელიც ერთგვარი ზღვარი და ბარიერია გარემოსა და ჩვენს ორგანიზმს შორის კანს და კანზე გარემოს გავლენას. ჩვენი გადაცემის სტუმრები კი არიან დერმატოვენეროლოგი ქალბატონი მაკადოღოზაშვილი და ქირურგი, ტრიხოლოგი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი ბატონი ალექსი მახარაშვილი. დილამშვიდობისა, კოლეგებო. ა ჩვენ დღეს საუბრობთ იმ ინტერესის გათვალისწინებით, რომელიც აქვს ჩვენს მაყურებელს. და შევთანხმდით რომ აი ასე შრეობრივად თუ წარმოვიდგენთ ჩვენს ორგანიზმს გარედან შიგნით აღმოჩნდა რომ ყველა სისტემა შეიძლება იყოს გარემოს სამიზნე დავიწყოთ იქიდან რა მნიშვნელობა აქვს გარემოს კანისა და კანის დანამატების ჯანმრთელობის შენარჩუნებისათვის და საერთოდ აქვს თუ არა ამას გავლენა იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ჩვენ საუბრობთ იზოლირებულად მაგალითად ჩხილზე საუბრობთ თმაზე და გავიწყდება რომ ასეთ შემთხვევაში თლიანად კანის ჯანმრთელობა და მათ შორის მისი დანამატების ჯანმრთელობა შეიძლება იყოს დამოკიდებული გარემოს მდგომარეობაზე მაგას და უსვამ ამ კითხვას პირველ რიგში თუ შეიძლება მაგა მოდი დავიწყოთ გაგვახსენეთ აა კანთან დაკავშირებული რა საკითხები უნდა ვიცოდეთ და შემდეგ გარემოს როლი რაც დადასტურებულია უკვე მტკიცებითი მედიცინით. მოგე სამებით კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ეს იგი კანი როგორც აღნიშნეთ მართლა ყველაზე დიდი ორგანოთა სისტემა არის და მას ადკისრია უდიდესი როლი ორგანიზმის ჯანმრთელობაში. მაგალითად დამცველობითი ფუნქცია ეს ასევე მის დანამატებს თმას ძალიან დიდი როლი აკისრია დაცვაში. ანუ თმას დაცვისათვის გვაქვს. დიახ, აუცილებლად დაცვას გვაქვსაი მაგალითად წარმებსაც და წამწამებსაც ესეც თმიანი საფარველის შემადგენელი ნაწილი არის დამცავი როლი აკისრია და გარემოს რა თქმა უნდა უდიდესი როლი უდიდესი გავლენა შეიძლება ქონდეს ამ ორგანოთა სისტემებზე გარემოში შეიძლება ვიგულისხმოთ ბევრი რამე მაგალითად თუნდაც რა კლიმა კლიმა დია მეტეოროლოგიური ფაქტორები კი ბატონო კლიმატური ფაქტორები კი აქვს სეზონური თავისებურება სეზონური თავისებურება დია აი ძალიან დიდი როლია მაგალითად კანი რომელიც წლის განმავლობაში შეიძლება იცვლებოდეს მაგალითად ზამთარში იყოს უფრო მშრალი და ზაფხულისკენ გაცხიმიანდეს და შესაბამისად მოვლის საშუალებები იცვლებოდეს სეზონის მიხედვით და ნაი პაციენტი უჩიოდეს რომ მაგალითად ზამთრის განმავლობაში მას აქვს შედარებით ისე მშრალი აქერცლადი ატოპიური ქავლისკენ მიდრეკილი კანი და ზაფხულში ამ დროს პირიქით კომფორტულად გრძნობდეს თავს და საცხის გამოყენებაც კი შეეძლოს მაგალითად ტონალურის გამოყენებაც კი შეეძლოს თმა ასევე შეიძლება ძალიან დიდ ცვლილებას განიცდის დიდ ზამთარში გამოშრეს მშრალისებორიაც კი განვითარდეს იყოს აქერცლადი თავის კანი და ზაფხულში პირიქით იყოს კომფორტული კომფორტული და სულ სხვა მოვლის საშუალებები გახდეს საჭირო. ეს როდესაც გარემოზე საუბრობ ძალიან ხშირად ის მის ხოლმე კითხვა გარემოს დაბინძურებასთან დაკავშირებით იმიტომ რომ თანამედროვე ცივილური სამყარო ამ საკითხს გვერც ვერ აურის ჩვენ დგავართ რეალობის წინაში როდესაც ასაკის სქესობრივი კუთვნილების ეთნიკური კუთვნილების მიუხედავად ეს საკითხი ეხება ყველას და ყველაზე საშიში ფაქტორი რომელიც გარემოს დაბინძურებას უკავშირდება და მეორე მხრივ ახდენს გავლენას კანის თმის ჯანმრთელობაზე რომელია გვაქვს ასეთი გამოყოფილი მაღალი რისკის ფაქტორი რა თქმა უნდა გვაქვს დაბინძურება მძიმე მეტალებით მაგალითად გამონაბოლქში როგორც ვიცით არის საკმაოდ ასეთი დიდი რაოდენობით მეტალები ტყვიაც მაგალითად და ბოლო პერიოდში საკმაოდ აქტუალური არის ეს თემა და აუცილებლად ხდება ხოლმე განსაზღვრა პირველ რიგში ვსაზღვრავთ თმაშიც და შემდეგ აუცილებლად ვადასწორებთ ამას სისხლით თუ საეჭვო არის ხოლმე ეს მონაცემი ხო არ არის აი ასეთი მძიმე თმის ცვენების დროს რა საფუჭებს ასე შემთხვევაში ეს მძიმე მეტალი კანის და თმის ჯანმრთელობაში თმაში თმის შემთხვევაში იწევს აქტიურ ძალიან მძიმე ცვენა შეიძლება ბუდობრივი ალოპეცია აი ხშირად ბავშვებშიც არის ხოლმე ეს ანუ ტყვიამ შეიძლება თმის ცვენა გამოიწვიოს თმის ცვენა დია როგორც ასეთი ტელოგენური ცვენა ანუ როდესაც შედარებით სწრაფად გადადის დაცვენის ფაზაში 
Maho, Sikuri organ wax dispaza, twenty spazai, Mokodebas dispaza, Shedrebit Sapat Kata, this twenty spaza shitma. As a shade leba gamuitius, I immunurit sulebita, Shesa Mamisat, Budobria Lopetia, Keroman Dusets, Erebi, twenty scarebit debat mas. Kansa shell gamuitus, what a swai, Zitikauta, Kaurkovitz, Lovani process, because it's what a swa, Lovani, as it is. Promise Axna, how young guy you dare suck mouth cartule. Alexi, trend quit from all the persons who are sitting in Europe. There is factor of Europe that is held out of magalta to meet Jan Talobas. There is factor of Europe that is zardis risks in Misa from problems with the economy. Three hundred and fifty billion pounds of drug medicine is sold in Gambodinare. Capiot quat Roman factor of the same people inform me about the water that you are saying that because the government is doing something about it, we Ramarto emotional stress, he gives Garimus Mounigal Nats Razas with Sobret, Ta Asak. I have sort of the Utah Gupia, as Gavana Sartens, Tmis, Polypolis, put it sort of quite situals. Genetic as Rats really mutes, Ris. Is it at the Boluhan if you shone bear sobro, Aris problem besides genetic as Katam Scott Erolet, a genetic Ritava, the Babish and Hoshi, Aris problem besides Scott Utsidan or Mozart Procentante. Ak genetic is rolling from Nishnolovania to Scorab is a cigar and a pack of business. What does what the PR Sebobs die? Well, as a TD Gupi, as it got Miss Venisa, the Hlot Androgenetic Uri, Alopezi, Anu Androgenetic Uri, Anu Tmis Vena, Anu. Am group is patient of shit, am one ironia in Jeba, and organs and mamma gatis as caso hormones. Es pathologia could be robot mamma gatsevshi, as ever, calvat on the Gardamisa, Zoga the Trahangan of Shev, Hetminda Onishnero, to me Zoga the Twist Punctionere, as a Asomos da Tigania, as who's get Billida, Sakmot or Tuli mechanism, Roman as it got Rebzets, Shale by Mokmus, Gives for Factor Mara, Mount Garemo Factor Mara, as we saw Breta, Shinagano Factor. Mas <laughs> Swatish or is Makorebus Kona, Itra, Mindarom, Eskitra, Dausa, Tafsu, Ridialurat, or Lame Sakit, Stromelitz, Am Temastan, Dakoshavita, and Resetta Makorebus. Visi genetic am Druska dams, what it did is two mummies. And she would less have to Tamsak and Shebehot. It's Lebodaro, Ted is Geni, Tita, the Disgain Gada Dioda, it costs a noise. And Magada beach to you at Ma, the Disgain be Adam Nashas, Araris, Dress Ariare Bulero, Orive, Shovelis Geni, Aris, Am Shamposh Nishnelova. Magram Meg, as two Piradi Gamos Televidan, the Dagur Vidan Vitwe, Mines, Mimach Nero, Upro Deliri, and Shatrovash in Dedis Kenny. Ligaboro, this is a Chenam Zona Shikadmo, the artist Nishna Simas from Chen Martin Eraxis on Salian Berkit Hospasco, Blissis Principi and Mosam Githops, Quen Stilot, Moklet Mi Passo, Tam Githopse, Da Vizrep Tam Githopse, Passo, Simitom, Dav Grovilia, Bevries Githop, Aristuara, Saura Drebo, Garded Erisa Sakshi, Tmiani Saparelis, Sulileba, is Pisiologi Uria to Amas Kornal Bajudeba. Always can be the big hit. But no, Alexi. Garda Texas actually shale by us to miss Vena, a major bevoli as a gormulari as it got to live to analyze a shirevoli as a shale by Argani Hilebo despatologiat. It was a physiological process and a cashier with Magram Tito to miss Vena, Robert Tundas physiology reminds such a reps, a chemist chartolobasta, Shepasebas, Shepasebas, Dahmarebas, the Asashem. 
იგივე ორსულობა ფიზიოლოგიური პროცესი გახლავთ, მაგრამ ყოველთვის აუცილებელია რომ მართოს ექიმა. მართალი ბიძანდებით ძალიან კარგი პარალელი იყო იმიტომ რომ ორსულობა ფიზიოლოგიური მდგომარეობა და ძალიან ბევრ ქალბატონს აქვს ხოლმე ჩვენთან სისტემატურად შეკითხვები ორსულობის პერიოდში და განსაკუთრებით ლოგინობის ხანაში, ლაქტაციის ფაზაში, როდესაც მათ უკო შემაწუხებლად აქვთ ხოლმე მისცვენა და გვეკითხებიან ეს აღდგება არ აღდგება ფიზიოლოგიური არ რაღაც უნდა გავაკეთოთ რაღაც უნდა გავაკეთოთ როგორ არის აქ საქმე ბარემ გუპასო მიეკუთვნება პრინციპში ფიზიოლოგიურ თმისცვენას ორსულობის შემდგომი თმისცვენა ორსულობის განმავლობაში პირიქით ბევრი პაციენტი პირიქით თმის საფარველის აღდგენას აღნიშნავს ხოლმე იმიტომ რომ ესტროგენის დონე ანუ მაგალური ტიპის ჰორმონის დონე რომელსაც მეზე დადებითი გავლენა აქვს ორსულობის პროცესში პირიქით მაღალ დონე მაღალ ციფრებზე ასე თქვა და თმის საფარველი პირიქით უმჯობესდება ეს შემდგომ უკვე ანუ შობიარობის შემდგომ ერთიდან 3 თვის ვადაში იწყება თმის ცვენა რომელიც საკმაოდ ისეთია ხოლმე შემაწუხებელი და ყველა განიცდის და შემაშინებელი შემაშინებელი ძალიან ძალიან შეშინებულები სვამენ ხოლმე განსაკუთრებით ამ შემთხვევაში საფეთქლი ზონაში ამბობენ ხოლმე რომ პრაქტიკულად მელოტდებიო იმდენად არის ხოლმე ძალიან ძალიან გათხელებული თმის საფარველი საფეთქლების ზონაში მაგრამ დაახლოებით ერთი წლის თავზე ანუ ეს 6-9 თვიდან უკვე აღდგენა იწყება და დაახლოებით შობიარობის შემდგომ ერთი წლის თავზე უკვე თმიანი საფარველი თუ არ არის დამატებითი პრობლემა თქვა თუ არ განვითარდა იქ რაღაც რკინის დეფიციტი შობიარობის შემდგომ და ასე შემდეგ თქვა იქ ფარის ებჯირკოლთან დაკავშირებული პრობლემები რომელიც ასე ხშირია ხოლმე მშობიარობის და ორსულობის შემდგომ როგორც წესი აღდგება და ანუ ალექსი რამდენად ნორმალურია სეზონის მიხედვით თმის სტრუქტურის ცვლილება და თმის რაოდენობის ცვლილება სეზონის შესაბამისად არის თუ არა ფიზიკა სეზონის ახასიათებს თმის ცვენას ესაც შეიძლება გავიდეს ფიზიოლოგიური თმის ცვენის კატეგორიაში რომელიც ასევე შექცევადია და აღდგენადია მაგრამ კიდევ იმეორებ ზუსტად სეზონურობაზე გაზაფხულზე განსაკუთრებით ის ა ვიტამინოზე ასევე დაკლებობა კვებით დეფიციტები და ასე შემდეგ საჭიროებს მიხმარებას რომ არ გადაიზამთოს ფიზიოლოგიური პათოლოგიური თმის ცვენაში არის თუ არა აქ გასათვალისწინებელი თქვათ ტემპერატურის თავისებურება იმიტომ რომ მაყურებელთა გარკვეული ნაწილი სამს კითხვას რომ სიცივეში და სიცხეში ეძლება თმიანი საფარველი მაგრამ მე კითხვას დავამატებდი რა კი დღეს ჩვენ მეტ ნაკლებად გარემოს კომპონენტს ვითვალისნებთ როდესაც ჩვენ დავიწყეთ გარემოს დათბობა მე ვგულისხმობ საცხოვრებელი ადგილების დათბობა სადაც ჩვენ ცხოვრობთ და ვათბობთ მაგალითად სამუშაო სივრცე სადაც ვათბობთ ავტომობილები სადაც ხშირ შემთხვევაში უკიდურესად გამომშრალი ჰაერი და ძალიან მაღალია ტემპერატურა აი ამ ფაქტორებს შეუძლია თუ არა შეცვალოს თმის სტრუქტურა და შეიძლება თუ არა გავლენა იქონიოს თმის ჯანმრთელობაზე აი კლევაც კი ჩატარდა იცი თამასთან დაკავშირებით ცვენასთან დაკავშირებით და აღმოჩნდა რომ თუ სეზონს გავითვალისწინებთ ყველაზე ისეთი აქტიური ცვენა უმრავლესობა პაციენტებში ხდება აგვისტო სექტემბერი ოქტომბრის თვეებში რომ შეჯამდა მონაცემები ეს იყო ყველაზე ხშირი სრულ ზუსტი ახსნა ამას არ ეძებნება შეიძლება იყოს მაგალითად მზის ულტრაიისფერი სხივების გავლენა ერთ-ერთი თეორია არის ასეთი რაც შეეხება თქვა დათბობას ან გამოშრობას აი ფიზიოლოგიური აღარა ფიზიოლოგიური აღარა ეს უკვე პათოლოგიაზე ლაბარატორია პათოლოგიაზე კი არის ხოლმე ძირითადად კანის ცვლილებები და ცხიმიანობის ცვლილება აი როგორც წეღანაც თქვი აი თქვა შეიძლება წლის განმავლობაში თმა ან თავის კანი უფრო გაცხიმიანდეს ამ პერიოდით გამოშრეს და ეს ამას ხშირად აღნიშნავენ ხოლმე პაციენტები აა როდესაც ჩვენ ამ სეზონურ კითხვას უკვე სხვა მე მინდა რომ რაღაცნაირ ეს თემა ამოწეროთ ქუდზე გვეკითხებიან ხოლმე ხშირად არის თუ არა ქუდი ბრალდებული მაშინ რომ ადამიანს ცვივა ქუდზე მოგახსენებთ ცალსახად ქუდი არის საჭირო ზამთარში როცა ცივ აუცილებლად დავეხოროთ ქუდი მოვერიდოთ მზის აქტიურ რადიაციას როგორც აღნიშნა მაკამ ეს არის ერთ-ერთი ძლიერი ასე თქვათ მაპროვოცირებელი ფაქტორი თმის ცვენისთვის რომელიც პათოლოგიურ თმის ცვენაში გადადის და ვატაროთ საფოში გრილი თავსაბურავი მაგრამ ქუდი არ უნდა იქცეს მოდის ატრიბუტად ისე რომ გინახავთ ალბათ ახალგაზრდებში ხშირია როდესაც ზამთარში ზაფხულში ცახურავთ ქუდის შენობაში ზგარეთ ამ შემთხვევაში შეიძლება იყოს დამაზიანებელი ანუ როდესაც არა სეზონთან არის ადაპტირებული არამედ უბრალოდ როგორც სამშვენისი როგორც მის რეგულარული და ესთეტიკური კომპონენტი მე დაობრუნდები შეკითხვებს და ერთ-ერთი ყველაზე 
ცავე შეკითხვა რომელიც მაყურებელს სრულიად ბუნებრივად უჩნდება თუ ამდენი რამ ვიცით მაზე თმის ვენასთან დაკავშირებით რატომ არის ამდენი მელოტი ადამიანი ბატონო ალექსი რატომ არის ამდენი მელოტი ადამიანი გვიპასუხეთ რა თქმა უნდა გეთახმებით რომ თანამედროვე მედიცინამ ბევრი რამ უკვე გაიგო თმის ცვენის შესახებ და ზოგადად თმის ფუნქციონირების შესახებ მაგრამ ეს გაკეთებულია სწორი აქცენტები განსაზღვრულია პრიორიტეტები მაგრამ მინდა იგითხოთ რომ ჯერ ყველაფერი ასე ვთქვათ ყველა მექანიზმი გახსნილი არ არის როგორც ჯერ ბოლომდე ყველაფერი არ არის ეს თმის ფუნქციონირებაზე პასუხსაგებს 150 ათამდე გენი აი რთული მექანიზმია მაგრამ საკმაოდ ბევრი წინ გადადგმული ნაბიჯია არის შედეგები პერსპექტივაში კიდევ მრავალი ასე ვთქვათ იგეგმება საინტერესო აი ბევრი სპეციალობის ჭრილში დანახვა დანახვა აქ აქ გარდა მედიცინის ნაწილზე ვისაუბრებ დაუშვათ ამ მიღწევების მთავარი ის არის რომ ზოგადად თმის ვენას ისე მარტივად უყურებენ თვითონ როგორც პაციენტი ასევე ექიმიც ხშირად არის ესეთი ეს რეკავს პაციენტი კითხულობს თმამცივა და რითი დავიბანო რას მიხჩევთ ანუ რაღაც ისე უყურებენ სალონის დონეზე ხო რო განსა რაღაც მარტო დაბანი შეიძლება თმის ვენა პრობლემა მოგვარდეს თმის ვენა კიდევ იმეორებ არის შეიძლება იყოს სიმპტომი ბევრი სხვა პათოლოგიის რომელიც ორგანიზმში მიმდინარეობს ეს ერთი მომენტი თვითონ პაციენტის დამოკიდებულება რომ ის არ თვლის ამას დაავადებად არ მიდის ექიმთან და არ ხდება სორი ასე თქვათ უნალობა მეორე თვითონ სამეცნო სეგმენტს რო შევეხოთ ექიმებშიც ეს იმ მაშლე გითხრად ნაკლებად ინფორმირებულობა საქვს ადგილი ასე თქვათ და ნაკლები კომუნიკაცია დისციპლინებს შორის ანუ სხვადასხვა დარგის პროფილის პროფილის ექიმები ესე იგივე გინეკოლოგიაში ავიღოთ გასტროენტეროლოგიაში საკმაოდ გივე ენდოკრინოლოგია ონკოლოგია მაგალითად ანემიები და თვის ვენა და ასე შეიძლება ბევრი ბევრი ონკოლოგიაში ეგ შორის არ ხდება დღეს და ამიტომ ეს თმის ვენა მიუხედავი რჩება ამ შემთხვევაში და და ზუსტად აქ მინდა გითხრათ რომ ამ დღეებში 19 ოქტომბერს იმართება საქართველოს თმის აღდგენის საზოგადოების პირველი საერთაშორისო კონგრესი რომელიც მიზანიც არის ზუსტად ზოგადად ამ საზოგადოების რომ მოახდინოს ინფორმირებულობის ამაღლება როგორც საზოგადოებაში ასევე სამედიცინო წრეებში ყოველ წლიურად იგეგმება ეს კონგრესი და მოხდეს ექიმთა გამოსილების გაზიარება და რა თქმა რა თქმა უნდა პაციენტების ინტერესების დაცვა იმიტომ რომ რაც უფრო მეტი კვალიფიციური ექიმი იქნება და ასე ვთქვათ გათვითცნობიერებული ტრიხოლოგიასა და თმის ვენის პრობლემებში ნების მიერ პათოლოგიის ექიმზე მაკლაპარა კინო ასე ვთქვათ პროფილის ექიმზე ნებით უფრო მოულ ასე თქვათ მიხედილი იქნება ეს პრობლემა და პაციენტის ბევრი უფრო გაყოფილი პაციენტის გეყოლება. ამიტომ ეს რო და კონკრეტად გარდა ამ სირთულეებისა რომელიც ახლავს ზოგადად თმის ვენის მექანიზმებს ამ პრობლემის ძირეულად მოგვარებაში გვეხმარება აკლებად ინფორმირება როგორც საზოგადოების ასევე სამედიცინო ეს გვიშლის ხელს ა დიახა კითხვები მოდით გავაგრძელოთ ა ქალის და მამაკაცის თმის ვენა არსებითი განსხვავება და რამდენად აგრესიული შეიძლება იყოს ქალის თმის ვენა რა შეიძლება იყოს ამის უკან და რამდენად გადაჭრილია ეს პრობლემა დიახ აი ბატონო ალექსი მაცა აღნიშნა რომ ყველაზე ხშირი თმის ვენის ტიპს მაინც ანდროგენეტიკური ტიპის თმის ვენა მიეკუთვნება ანუ როდესაც მამაკაცის სასქესო ჰორმონია დამნაშავე დამნაშავე ქალბატონებში ყველაზე ხშირი თმის ვენას მაინც მამაკაცური ტიპის თმის ვენა მიეკუთვნება როდესაც აი სწორედ აქ ეს ჰორმონი ტესტოსტერონი და დიჰიდროტესტოსტერონი არის დამნაშავე ხარის ორგანიზმში იმატებს ამ ჰორმონის მაჩვენებელი დიახ ან ორი ორი მიმართულებით არის ხოლმე ან ჰორმონის დონე იმატებს ან მისადმი მგრძნობელობა რომელიც შეიძლება გენეტიკური წინასწარ განწყობითაც იყოს განსაზღვრული ეს არის ეგ რეწოდებული რეცეპტორული თეორია არსებობს როდესაც არის უჯრედები გარკვეულ ადამიანებში რომელ რომლებიც უფრო მეტად მოიშველებით შეიძლება რა ხდება ანდროგენეტიკური ალოპეციის დროს რა ხდება ნახეთ ანდროგენეტიკური ოღონდ მაყურებელს ვაჩვენოთ ხო აი სათვე ჩვენოთ მაყურებელს ეს 
Androgenetikuri Tmis polykultan, tmis polykulze, accessi zemokme de ba rom, anu is khutebak receptors da am ola pris kavleni tmis polykuli kanistis miniaturizacias tats orile bas esigi rogorts esis dispazashi mkopitma im kope bas sigrmeshi sakmot sigrmeshi aris esiti dispazis hangzile ba dakhlo bit ori da nekuslamde. I am hormonis gavlenit khteba rogorts tmis polykulis miniaturizatsia asves dispazis shemokleba da tma polykuli da pataraudeba da zruldeba phaza shemokleba dia khta ganitsti shedarebit eset datsruleba damoklebas zogadat ai fiziologiurat rogor khteba rom tma gaivlis zrdis phazas ori da nekutslamde shemdeg gadava mosvenebis phazashi da mozreba ase tkvat exogenis phazari Magram imavet suts, a halzer dispazaji shedistma, da izreba sad, izreba sad sresit mishela. A imama katsuriti pit misuenis dros, oveli a haliama sulitma, cinat maze upro, moklets, rilir, bili, de pigmenturi arianu, perdak arguli. A im chueno mogmarta un pacient, imat chivilepsi aris homes ore da cisrom, magalitat, da zia nebulzona, shi tremis shublis hazis gurgunizona, shi. Tma chamorcheba sapet klizdak epizona shit mis zerdasm. Aris upro ria peris upro gatshimi ane bulia eskola peri aris kome gaulen am hormonis. Kodis medracia dia vakti. Dava mate pa kuesu ta tin temis gakzele basara informiure bolobis rom ai makat tavgo tegi udegi dehidro testosterone axe na makam misi norme be gan sas rulia da nu itita sama sam dia te das guari es aris norme be reproduktologist vis aset ko da tu aris ekla orasi. Asotmot <laughs> Sanda Kaushrebi, Zali am beuri ma kure blis kitwai ko. Aris tuara, gach agara be bas Sanda Kaushrebi rai me problema. Anu mas health suit kopsora kan sa kutrebi. Adreu la sakshi gach agara be bas Sanda Kaushrebi. Da mere aki denga om dinar kitwai ko baton Alexista. Ait ko inko bis bloki konde Zali am sain terse tu aris ot da khut slam de gach agara be bata khute ba khon nakhshiat. Es shile bata Kaushrebi boli os vit amine bis da minerale bis de pit da nai kule be bitu kada dastore boli aro de vit aminis betor me ti be kusi vit amin. Bis ferit in his two teeth deficit, shades lebai, host Gajarabis, Miss Zanwandros Rakhdeb, pigment melanin, Sulis Darwella, Arista, Amaze, Kaulena Sartes, Mirab, Ushia Shem Toshes, as genetic as Tanda Kashre Pulita, Totos Datios at Kutmetis Lita, and Ertel Jarabis Gamachena, Shades Leba, Chaitos, Physiologia, that's my grammy. Come to himself, the Adrivas of Chicago, but Shwenam as a Quisabri, I tell him. Nishnolovani at Queen Hashiach said, Makorobos, the road is a two tiers, a bitch cup is with a minute of Saubro Tome, outsilver, Vixen, Tam components from Shades Leba is called Minishne by Misaro, organisms Romeli, Ratsako, Binu Tierba, Akaliata, Shoblebi, Meti or Atabitun, Tunats, Pabshis, Miss Suleba, Santa Gosabita, Paton Alex Akitanga, Nelogi Kurikitwa, Rom Martalia Tuara, Rom Jagarat, Sotma, Naklebat, Sviva. Da meore that gajagara be barom da itzko aris tuara minishne ba imazero magar gatsuite ba tma. Gawa gawa gzele pa as as utkat tina de bas azrs. Bo gajagara tmi chuen guak se seti kuleva sa interesu da tsbe bolizu tatu sa ulop jer shedege bir araris. That's 
შემადგენლობას და განსხვავებებს და შემდეგ გვინდა რომ რაღაც შემ მივიდეთ რაღაც ასე ვთქვათ შედეგამდე აი შედეგები რომ გეცდებათ ხომ მოყვებით შედეგი და რომ გავყვეთ ასე ვთქვათ მიზეზ ახლა შედეგ უკნი უკუმა აი მაშინ გავცემ და ახლა ხება გაცვენას ჩვენ დაკვირვებით გამოცდილებით და ეს ასე არ არის რომ ჭაღარა მე ვარ ახალ არის უკვე შეიძლება არ გაცივდეს უბრალოდ ხშირ შემთხვევაში გაჭაღარება ემთხვევა იმ ასაკს როდესაც რისკი თმის ცვენის იგივე მამაკაც ორი ანდერგეტები თმის ცვენის რისკი არის შემცირებული რა თქმა უნდა როდესაც იწყება თმის ცვენა 20 წლის ასაკში ეს აგრესიულად მიმდინარეობს და უფრო სწრაფად შეიძლება გამელოთდეს ადამიანი მაგრამ როდესაც თმის ცვენა იწყება 50 წლის ზემოთ და შეიძლება 50-ის ასაკს დაეწყოს თმის ცვენა ის მიდის დუნეთ მე და ასე ასე თქვა ამ დროს უკვე შეიძლება ჭაღარა იყოს ადამიანი ეს ამას უკავშირდება ძირითადად დიდი მაგლობა კოლეგებო მაყურებელს შევახსენებ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები ბძანდებოდნენ დერმატოლოგი ენეროლოგი ქალბატონი მაკა დოღოზაშვილი და თბილი სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი ქირურგი ტრიხოლოგი ბატონი ალექსი მახარაშვილი